Hi everybody, welcome to Listen Up with Mike. I'm Mike and I'm going to be your guide through this journey of growth and learning. Hola a todos, bienvenidos a Listen Up with Mike. Yo soy Mike y seré su guía en este viaje de crecimiento y aprendizaje. Seguimos con las entregas de nuestro podcast. Ya saben, la dinámica del podcast es básicamente, yo tomo un, un tema en el cual, del cual voy a hablar en inglés. Hago primero la lectura del tema en inglés y en la pantalla les dejo el texto. Esto, mucho cuidado, esto es para que ustedes escuchen y asocien las palabras que hay en inglés con lo que están son, escuchando. No se preocupen inicialmente en traducir esa parte de momento, olvidémosla. Tratemos de enfocarnos en escuchar y enlazar los sonidos que yo estoy haciendo con las palabras, que nuestro cerebro registre esos sonidos. Eh, este ejercicio ustedes los pueden hacer cuantas veces quieran. Es decir, si quieren, primero escuchan el texto sin mirar para ver si, es, si captan algo. Después pueden mirar el texto para revisar, en fin, eso, eso ya depende de ustedes, pero esto, esa es la posibilidad de lo que pueden hacer ustedes en este podcast. Acto seguido, voy a hacer eh, una traducción frase por frase del mismo texto. De esta manera, aquí sí que nos podemos enfocar en lo que estamos entendiendo, la traducción, lo que, lo, el proceso de entender y de codificar las palabras que escuchan al texto que están leyendo y a entenderlo realmente de en, el, en el idioma nuestro, es decir, si queremos hacer una traducción. Lo ideal es llegar al punto en el que no necesitamos hacer una traducción, pero es un proceso gradual, así que vamos a ir haciéndolo poco a poco. Y el tema de hoy es eh, empezar a pensar en inglés, precisamente. Eh, en el texto ya lo van a ver, hay unas ideas muy interesantes, de esto ya hemos hablado varias veces, así que sin más preámbulos los dejo con el tema. De la, del episodio de hoy y es eh, empezar a pensar en nuevos idiomas. Episode 7 Unlocking Language Fluency In previous videos, I've talked about things you can do in order to start thinking in a second language. In this article, we'll go further discussing some other interesting strategies to foster second language thinking. Thinking in a second language is a vital step towards achieving fluency and truly immersing oneself in a new linguistic and cultural environment. While it may seem challenging at first, developing the ability to think directly in a second language can greatly enhance language acquisition and communication skills. In this article, we will explore a range of effective strategies and practical tips to facilitate the transition to thinking in a second language. Tip number one, surrounding yourself with the language. Immerse yourself in the target language as much as possible. Surround yourself with authentic materials such as books, movies, music, and podcasts. Engage in conversations with native speakers and seek opportunities to practice the language in real life situations. The more exposure you have, the more natural it will become to think in the second language. Tip number two, expand vocabulary. Building a rich vocabulary is essential for thinking in a second language. Regularly learn new words and phrases and try to use them in different contexts. Use flashcards, vocabulary apps, or language learning platforms to expand your lexicon. Associating concepts directly with their corresponding words in the second language will help you think in that language more effortlessly. Tip number three, think in the target language. Consciously make an effort to think in the second language throughout the day. Start with simple thoughts and gradually progress to more complex ones. Describe your surroundings, thoughts, and daily activities in the target language. This practice trains your brain to process information directly in the second language and strengthens your language skills. Tip number four, use mental images. Visualize scenarios and concepts in the second language. When encountering a new word or phrase, create mental images associated with it. For example, if learning the word dog, imagine a specific breed or a memorable dog-related experience. By linking visuals to language, 
you reinforce neural connections and facilitate thinking in the target language. Tip number five, avoid translation. Resist the temptation to translate everything back and forth between the two languages. Instead, strive to understand and express ideas directly in the second language. This approach encourages mental agility and prevents reliance on the first language. Embrace the second language as a distinct entity and focus on its unique structures and expressions. Tip number six, practice active listening. Engage in active listening exercises to enhance your comprehension skills. Listen to podcasts, audio recordings, or native speakers and try to grasp the meaning without relying on translation. Train your ears to decode the language directly, allowing your brain to process information in real time. Tip number seven, read extensively. Read extensively in the second language to expose yourself to diverse sentence structures, vocabulary, and idiomatic expressions. Choose materials that align with your interests and gradually increase the complexity of the texts. As you read, challenge yourself to understand and analyze the content without relying heavily on translations. Tip number eight, speak with confidence. Overcome the fear of making mistakes and practice speaking in the second language. Engage in conversations, language exchange programs, or join language study groups. The more you speak, the more comfortable you become in expressing your thoughts directly in the target language. Tip number nine, embrace cultural immersion. Immerse yourself in the culture associated with the second language. Learn about customs, traditions, and social norms. By understanding the cultural context, you will gain insight into the language nuances and develop a deeper understanding of how native speakers think and communicate. Tip number 10, be patient and persistent. Developing the ability to think in a second language takes time and practice. Embrace the learning journey and be patient with yourself. Celebrate small victories along the way and maintain a positive mindset. Consistent effort and persistence will lead to significant progress in your language proficiency. In conclusion, thinking in a second language is a transformative milestone in language acquisition. By implementing these strategies, you can overcome the limitations of translating in your mind and achieve a higher level of fluency and proficiency. Embracing a second language as a new mode of thinking allows you to express yourself more effectively understand nuances and connect with others on a deeper level. Moreover, thinking in a second language opens up a world of opportunities. It enables you to fully immerse yourself in the culture, literature, and media of the language you're learning. You'll gain a deeper understanding of the language's idioms, expressions, and cultural references, which will enhance your overall language skills. Additionally, the ability to think in a second language can significantly boost your career prospects. In our increasingly globalized world, employers value individuals who possess strong language skills and cultural sensitivity. Being able to think in a second language demonstrates adaptability, open-mindedness, and the ability to communicate effectively across cultures. While the journey to thinking in a second language may seem challenging, it is worth the effort. Embrace mistakes as learning opportunities. Seek out immersive experiences and practice regularly. Surround yourself with authentic language resources. Engage in conversations and challenge yourself to think and express ideas directly in the second language. Remember, language learning is not solely about grammar and vocabulary. It is about embracing a new way of thinking, expanding your horizons and connecting with people from diverse backgrounds. So, embark on this exciting journey, persist through the challenges, and reap the rewards of thinking in a second language. The possibilities are endless, and the benefits will last a lifetime. Perfecto. Hemos hecho esta lectura bastante interesante acerca de eh, a empezar a pensar en un segundo idioma. Tenemos una información bastante importante aquí, tips y consejos que podemos utilizar ¿Qué tanto pudieron captar del de diálogo? No sé si eh, durante la lectura 
omitieron leer el texto, es un buen ejercicio. Eh, de todas maneras, ustedes saben que este texto, esta lectura la pueden escuchar todas las veces que necesiten para primero de pronto uh, practicar la escucha solamente y después escuchar y mirar las palabras en inglés de la, del texto para verificar que nuestro cerebro está eh, decodificando correctamente los sonidos. Es decir, lo que ustedes escuchan debe ser lo que ustedes están leyendo acá. Recuerden, a pesar de que los sonidos del inglés son diferentes y lo que escuchamos no es realmente lo que estamos mirando aquí, como lo leemos en español, sí que tenemos que asociar esos sonidos con las palabras. Por ejemplo, esta palabra language. Aquí realmente nosotros diríamos lenguaje, pero obviamente estamos aprendiendo a decodificar los sonidos del inglés. Por ejemplo, thinking, immersing, challenging, etc. Ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir con la traducción para revisar qué tanto pudimos realmente entender. Episode 7, Unlocking Language Fluency. Episodio 7, Desbloqueando la fluidez en el idioma. In previous videos, I've talked about things you can do in order to start thinking in a second language. In this article, we'll go further, discussing some other interesting strategies to foster second language thinking. En videos anteriores, he hablado sobre las cosas que puedes hacer para empezar a pensar en un segundo idioma. En este artículo, iremos más allá y discutiremos algunas estrategias interesantes para fomentar el pensamiento en un segundo idioma. Thinking in a second language is a vital step towards achieving fluency and truly immersing oneself in a new linguistic and cultural environment. Pensar en un segundo idioma es un paso vital para lograr fluidez y sumergirse verdaderamente en un nuevo entorno lingüístico y cultural. While it may seem challenging at first, developing the ability to think directly in a second language can greatly enhance language acquisition and communication skills. Aunque al principio puede parecer desafiante, desarrollar la habilidad de pensar directamente en un segundo idioma puede mejorar en gran medida la adquisición del lenguaje y las habilidades de comunicación. In this article, we will explore a range of effective strategies and practical tips to facilitate the transition to thinking in a second language. En este artículo exploraremos una variedad de estrategias efectivas y consejos prácticos para facilitar la transición al pensamiento en un segundo idioma. Tip number one, surround yourself with the language. Consejo número uno, rodearte del idioma. Immerse yourself in the target language as much as possible. Sumérgete en el idioma objetivo tanto como sea posible. Aquí decimos el idioma objetivo, no que es objetivo o subjetivo, sino que es el objetivo. El idioma objetivo, el idioma meta. Esa es la traducción de este target. Surround yourself with authentic materials such as books, movies, music and podcasts. Rodéate de materiales auténticos como libros, películas, música y podcasts. Engage in conversations with native speakers and seek opportunities to practice the language in real life situations. Mantén conversaciones con hablantes nativos y busca oportunidades para practicar el idioma en situaciones de la vida real. The more exposure you have, the more natural it will become to think in the second language. Cuanto más exposición tengas, más natural se volverá a pensar en el segundo idioma. Tip number two. Expand vocabulary. Consejo número 2. Amplía tu vocabulario. Building a rich vocabulary is essential for thinking in a second language. Construir un vocabulario rico es esencial para pensar en un segundo idioma. Regularly learn new words and phrases and try to use them in different contexts. Aprende regularmente nuevas palabras y frases y trata de usarlas en diferentes contextos. Use flashcards, vocabulary apps, or language learning platforms to expand your lexicon. Utiliza tarjetas de vocabulario, aplicaciones de vocabulario, o plataformas de aprendizaje de idiomas para expandir tu léxico. Associating concepts directly with their corresponding words in the second language will help you think in that language more effortlessly. Asociar conceptos directamente con sus palabras correspondientes en el segundo idioma te ayudará a pensar en ese idioma de manera más fluida. Tip number 3. Think in the target language. Consejo número 3. Piensa en el idioma objetivo, el idioma meta. 
Consciously make an effort to think in the second language throughout the day. Haz un esfuerzo consciente por pensar en el segundo idioma a lo largo del día. Start with simple thoughts and gradually progress to more complex ones. Comienza con pensamiento simple y gradualmente avanza hacia pensamientos más complejos. Describe your surroundings, thoughts and daily activities in the target language. Describe tu entorno, pensamientos y actividades diarias en el idioma objetivo. This practice trains your brain to process information directly in the second language and strengthens your language skills. Esta práctica entrena tu cerebro para procesar información directamente en el segundo idioma y fortalece tus habilidades lingüísticas. Tip number four. Use mental images. Consejo número cuatro. Utiliza imágenes mentales. Visualize scenarios and concepts in the second language. Visualiza escenarios y conceptos en el segundo idioma. When encountering a new word or phrase, create mental images associated with it. Cuando te encuentres con una nueva palabra o frase nueva, crea imágenes mentales asociadas a ella. For example, if learning the word dog, imagine a specific breed or a memorable dog-related experience. Por ejemplo, si estás aprendiendo la palabra perro, imagina una raza específica o una experiencia memorable relacionada con los perros. By linking visuals to language, you reinforce neural connections and facilitate thinking in the target language. Al vincular imágenes visuales con el lenguaje, refuerzas las conexiones neuronales y facilitas el pensamiento en el idioma objetivo. Tip number 5. Avoid translation. Consejo número 5. Evita la traducción. Resist the temptation to translate everything back and forth between the two languages. Resiste la tentación de traducir todo de un idioma a otro constantemente. Instead, strive to understand and express ideas directly in the second language. En su lugar, esfuérzate por entender y expresar ideas directamente en el segundo idioma. This approach encourages mental agility and prevents reliance on the first language. Este enfoque fomenta la agilidad mental y evita depender del primer idioma. Embrace the second language as a distinct entity and focus on its unique structures and expressions. Acepta el segundo idioma como una entidad distinta y concéntrate en sus estructuras y expresiones únicas. Tip number 6. Practice active listening. Consejo número 6. Practica la escucha activa. Engage in active listening exercises to enhance your comprehension skills. Participa en ejercicios de escucha activa para mejorar tus habilidades de comprensión. Listen to podcasts, audio recordings, or native speakers and try to grasp the meaning without relying on translations. Escucha podcasts, grabaciones de audio o hablantes nativos e intenta captar el significado sin depender de traducciones. Train your ears to decode the language directly, allowing your brain to process information in real time. Entrena tus oídos para decodificar el idioma directamente, permitiendo que tu cerebro procese la información en tiempo real. Tip number 7. Read extensively. Consejo número 7. Lee mucho. Read extensively in the second language to expose yourself to diverse sentence structures, vocabulary and idiomatic expressions. Lee ampliamente en el segundo idioma para exponerte a diversas estructuras de oraciones, vocabulario y expresiones idiomáticas. Choose materials that align with your interests and gradually increase the complexity of the texts. Elige materiales que se alineen con tus intereses y aumenta gradualmente la complejidad de los textos. As you read, challenge yourself to understand and analyze the content without relying heavily on translations. A medida que leas, desafíate a ti mismo para comprender y analizar el contenido sin depender demasiado de traducciones. Tip number 8. Speak with confidence. Consejo número 8. Habla con confianza. Overcome the fear of making mistakes and practice speaking in the second language. Supera el miedo a cometer errores y practica hablar en el segundo idioma. Engage in conversations, language exchange programs, or join language study groups. Participa en conversaciones, programas de intercambio de idiomas o únete a grupos de estudio de idiomas. The more you speak, the more comfortable you will become in expressing your thoughts directly in the target language. 
Cuanto más hables, más cómodo te sentirás expresando tus pensamientos directamente en el idioma objetivo. Tip number 9. Embrace cultural immersion. Consejo número 9. Abraza la inmersión cultural. Abrazar de aceptar, ¿no? Immerse yourself in the culture associated with the second language. Sumérgete en la cultura asociada con el segundo idioma. Learn about customs, traditions, and social norms. Aprende sobre costumbres, tradiciones y normas sociales. By understanding the cultural context, you will gain insight into the language's nuances and develop a deeper understanding of how native speakers think and communicate. Al comprender el contexto cultural, obtendrás una visión de las sutilezas del idioma y desarrollarás una comprensión más profunda de cómo los hablantes nativos piensan y se comunican. Tip number 10. Be patient and persistent. Consejo número 10. Sé paciente y persistente. Developing the ability to think in a second language takes time and practice. Desarrollar la capacidad de pensar en un segundo idioma lleva tiempo y práctica. Embrace the learning journey and be patient with yourself. Acepta el proceso de aprendizaje y sé paciente contigo mismo. Celebrate small victories along the way and maintain a positive mindset. Celebra las pequeñas victorias en el camino y mantén una mentalidad positiva. Consistent effort and persistence will lead to significant progress in your language proficiency. El esfuerzo constante y la persistencia te llevará a un progreso significativo en tu dominio del idioma. In conclusion, thinking in a second language is a transformative milestone in language acquisition. En conclusión, pensar en un segundo idioma es un hito transformador en la adquisición del lenguaje. By implementing these strategies, you can overcome the limitations of translating in your mind and achieve a higher level of fluency and proficiency. Al implementar estas estrategias, puedes superar las limitaciones de traducir en tu mente y alcanzar un nivel más alto de fluidez y competencia. Embracing a second language as a new mode of thinking allows you to express yourself more effectively, understand nuances, and connect with others on a deeper level. Abrirse a un segundo idioma como una nueva forma de pensar te permite expresarte de manera más efectiva, entender matices y conectarte con los demás a un nivel más profundo. Moreover, thinking in a second language opens up a world of opportunities. Además, pensar en un segundo idioma abre un mundo de oportunidades. It enables you to fully immerse yourself in the culture, literature, and media of the language you're learning. Te permite sumergirte por completo en la cultura, la literatura, y los medios de comunicación del idioma que estás aprendiendo. You'll gain a deeper understanding of idioms, expressions, and cultural references, which will enhance your overall language skills. Obtendrás una comprensión más profunda de modismos, expresiones y referencias culturales, lo cual mejorará tus habilidades generales en el idioma. Additionally, the ability to think in a second language can significantly boost your career prospects. Además, la habilidad de pensar en un segundo idioma puede impulsar significativamente tus perspectivas laborales. In our increasingly globalized world, employers value individuals who possess strong language skills and cultural sensitivity. En nuestro mundo cada vez más globalizado, los empleadores valoran a las personas que poseen sólidas habilidades lingüísticas y sensibilidad cultural. Being able to think in a second language demonstrates adaptability, open-mindedness, and the ability to communicate effectively across cultures. Ser capaz de pensar en un segundo idioma demuestra adaptabilidad, apertura mental y la capacidad de comunicarse efectivamente entre culturas. While the journey to thinking in a second language may seem challenging, it is worth the effort. Si bien el camino para pensar en un segundo idioma puede parecer desafiante, vale la pena el esfuerzo. Bueno, ¿qué tal les fue con el proceso? Espero que hayan podido aprovechar. Recuerden que eh, el propósito principal de este podcast es eh, practicar y mejorar las habilidades de listening comprehension. Incluye lectura, obviamente, esto es un podcast en video, así que eh, incluye un aspecto de lectura, pero es básicamente el enfoque es listening comprehension. Ya saben entonces que tienen una primera parte del, del video, la pueden acceder por medio del menú que está en la descripción. Esa primera parte del, del video es donde yo hablo acerca del tema todo en inglés seguido, 
para que ustedes ya saben cómo lo pueden hacer. Si ustedes quieren, primero escúchenlo sin fijarse en el texto. Hagan eso una o dos veces como para um, acostumbrarse y mirar qué pueden entender de todo lo que yo estoy diciendo. Recuerden que yo no soy un hablante nativo, pero yo trato de llevar un ritmo natural al leer y trato de hacer una um, pronunciación lo mejor posible. Eh, después de eso pueden devolverse otra vez y escucharlo a la vez que leen los textos pero muy importante y yo no puedo dejar de, de, de remarcar esto es muy importante que mientras lee, mientras escuchan lo que yo voy diciendo en la primera parte lean en inglés pero no se enfoquen en una traducción mental enfóquense en que su cerebro asocie los sonidos con las palabras eso es demasiado importante y acto seguido, ya ven, pues hacen el proceso de la traducción, lo vamos a hacer juntos, lo pueden revisar, y tomen nota de nuevo vocabulario, palabras, expresiones que les puedan ser útiles. Así que espero que eh, este, este episodio haya sido eh, de, de mucha ayuda para ustedes. Eh, estamos ya en la segunda mitad de la primera temporada, la idea es tener 12 episodios, que ya vamos a irlos trayendo, y ya empiezo a producir material para la segunda temporada. En la segunda temporada tendremos invitados. Van a ser charlas estilo entrevista en, la cua, en las cuales tendré mmm, varias personas que han tenido y tienen la experiencia de estar viviendo en otros países como inmigrantes y sus propias vivencias aprendiendo, lidiando con el proceso de un segundo idioma eh, enfocado básicamente en el inglés. Así que esto va a estar muy interesante. Recuerden que si les gusta el podcast, dar like, compartir con sus amigos en sus grupos y en sus redes sociales. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Ya saben que es una muy buena manera de mostrar el apoyo, ayudarnos a crecer y también les permite estar al día con todos los contenidos. Así que eh, me alegra mucho traer estos episodios a ustedes y espero que los estén aprovechando. Entonces, que sigan aprendiendo, sigan practicando, sigan estudiando y nos vemos en un próximo episodio de Listen Up With Mind. Bye. bye.